இணைந்திருப்பது மெகா ஆதரி டிவியின் பிரதான செய்திகளுடன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் இன்றைய தலைப்பு செய்திகள் தமிழில் பேசக்கூடாது என்று உத்தரவு போட்ட உணவகத்துக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை இணையவாசிகள் செய்த முயற்சி சஜித்தின் தீர்மானமிக்க அறிவிப்பால் கடும் அதிருப்தியில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் புலிகளின் முன்னாள் சர்வதேச நிதி பொறுப்பாளரை சந்தித்து பேசிய நாமல் ராஜபக்ச திடீர் சந்திப்பின் பின்னணி என்ன மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வாக்களிப்பது தவறாக அமைந்துவிடும் அமைச்சர் ஹக்கீம் விடுத்துள்ள கோரிக்கை கூட்டமைப்பின் இறுதி முடிவு தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள இன்னும் ஒரு தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன தமிழில் பேசக்கூடாது என்று உத்தரவு போட்ட உணவகத்துக்கு ஏற்பட்ட நிலை இணையவாசிகள் செய்த முயற்சி கொழும்பில் இயங்கும் தனியார் உணவகம் ஒன்றில் தமிழ் மொழியில் பேசக்கூடாது என்று ஊழியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்ட விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது கொழும்பு ஏழு ஹோட்டன் பிளேஸ் பகுதியில் உள்ள பிரபல உணவகம் ஒன்றிலேயே இந்த தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறித்த உணவகத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழிகள் மொழிகளில் மாத்திரமே உரையாட வேண்டும் என அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டிருந்தது உணவகத்தின் இந்த செயற்பாடு தொடர்பில் கண்டனங்கள் எழுந்த எழுந்ததுடன் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பேச்சு பொருளாக மாறியது இது தொடர்பாக தங்கள் கருத்தினை வெளியிட்டிருந்த உணவகம் உங்கள் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் செய்த முறைப்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே இதை நாம் செய்தோம் தமிழ் மொழியில் ஊழியர்கள் கதைக்கும் போது அது வாடிக்கையாளரை கிண்டல் செய்வது போல தாங்கள் உணர்வதாக கூறியுள்ளார்கள் இதனால் தான் இந்த அறிவிப்பை வைத்தோம் என்று விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் எனினும் இந்த செயற்பாட்டை வன்மையாக கண்டித்திருந்த இணையவாசிகள் இனவாதம் வெளிப்படுத்தும் அந்த தனியார் உணவகத்தை நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை சமூக வலைதளங்களில் பல சமூக ஆர்வலர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் சர்வதேச மட்டத்தில் உயர் பெறுபாறுகளை கொண்டிருந்த அந்த உணவகத்தின் நட்சத்திர நிலை திடீரென குறைவடைந்துள்ளது அந்த உணவகத்தில் தயாரிக்கப்படும் உணவின் தரம் அந்த உணவகத்தில் காண்பிக்கப்படும் இனவாதம் போன்றன பற்றி இணையவாசிகள் மற்றும் அதனது வாடிக்கையாளர்கள் பதிவிட்டு வரும் எதிர்மறையான கருத்துக்களால் கூகுள் ட்ரிப் அட்வைசர் உட்பட பல சர்வதேச தரவரிசைப்படுத்தலில் கீழ் கீழ்மட்ட நிலைக்கு இந்த உணவகம் நிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இலங்கை தமிழ்நாடு மற்றும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழ் ஆர்வல ஆர்வலர்களினால் மற்றும் இனவாதத்துக்கு எதிரானவர்களின் அடிப்படையான செயற்பாடுகளால் அந்த உணவகத்தின் நிர்வாகிகள் தமிழ் மக்களிடம் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கும் நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது நடந்துக்கிறாங்க <laughs> இது ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்ட வளர்ச்சி இந்த கெஃபே ஓபன் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் விசாரிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கெஃபேல எவ்வளோ அந்யோன்யமா மக்கள் பழகுறாங்க நாங்க எவ்வளோ அழகா ஒரு கஸ்டமரை ட்ரீட் பண்றோம் அவங்கள வரவேற்று அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி விசாரிக்கிறோம் என்னென்ன லாங்குவேஜ்ல பேசி எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா அவங்கள வச்சு அவங்களுக்கு அவங்கள கேர் பண்ணி அவங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கலாமோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால தயவு செஞ்சு இதை வந்து நீங்க ஒரு நல்ல கண்ணோட்டத்துல பாருங்க 
இந்த தமிழ் மொழி அந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் வந்து நாங்கள் பலஜைஸ் பண்ணிட்டோம் திரும்பவும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் யார் சரி மனசு நோகும்படி அதில் நானும் தமிழன் தான் அதை நம்ம நினைவுபடுத்திக்க விரும்புகிறேன் இதில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் பார்க்குற நோக்கம் அது தப்பாக இருக்கு அதில் வந்து யார் அந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்னு நான் திரும்ப சொல்லிக்கிற விரும்புகிறேன் அந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கை மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் அதில் வந்து யாரையுமே தமிழை கொச்சைப்படுத்தியோ தமிழனை கொச்சைப்படுத்தியோ தமிழ் பேசுகிறவங்களை கொச்சைப்படுத்தியோ இல்லை அப்படின்னா நானும் அதுக்குள்ளே வந்துடுவேன் அதனால் இதை வந்து பாரதூரமாக எடுக்க வேணாம் இந்த பிரச்சனையை தயவு செஞ்சு பண்ணி வா வேண்டிக்கிறேன் இதோட முடிச்சுக்கோங்க இதுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறவங்க ப்ளீஸ் இதுக்கு மனப்பூர்வமாக உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு அவங்க இது ஒரு புறம் இருக்க ட்விட்டரில் இன்றைய ரெண்டிங்கில் ரெண்டிங்கிலும் குறித்த உணவகம் ஹேஷ்டேக் முதலிடத்தில் இருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை தமிழ் மொழியை பேசக்கூடாது என உத்தரவிட்ட உணவகத்துக்கு எதிராக உடனடியாக விசாரணை நடத்தி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மனோ கணேசன் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சஜித்தின் தீர்மானம் மிக்க அறிவிப்பு கடும் அதிருப்தியில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்பினர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் எனது அமைச்சரவை அமைச்சரவையில் ஊழல் மோசடி செய்தவர்களுக்கு இடம் அளிக்க மாட்டேன் என ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை நான் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சராக சரத் பொன்சேகாவை மாத்திரமே நியமிக்க திட்டமிட்டுள்ளேன் ஏனைய அமைச்சர்களுக்கு யாரையும் நியமிப்பதாக இதுவரை அறிவிக்கவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலின் பின்னர் தாமே பிரதமராக தொடர்ந்து இருக்க போவதாக சமகால பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று அறிவித்திருந்தார் அலரி மாளிகையில் இன்று காலை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் சஜித் பிரேமதாசாவின் அறிவிப்பை அறிவிப்பினை அடுத்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி கட்சியில் அங்கம் வகிக்கும் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் பலர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக கட்சி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன புலிகளின் முன்னாள் சர்வதேச நிதி பொறுப்பாளரை சந்தித்து பேசிய நாமல் ராஜபக்ச திடீர் சந்திப்பின் பின்னணி என்ன வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டிருந்த நாமல் ராஜபக்ச அண்மையில் திடீரென துபாய் புறப்பட்டு சென்றதுடன் அங்கு விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் முன்னாள் சர்வதேச நிதி பொறுப்பாளர் எமில் காந்தனை சந்தித்துள்ளதாக சிங்கள இணையதளம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்த சந்திப்பில் போலீஸ் நிதி மோசடி விசாரணை பிரிவின் முன்னாள் பொறுப்பதிகாரி ரவி வைத்திய அலங்காரவும் கலந்துரையாட கலந்து கொண்டுள்ளார் எமில் காந்தனுடன் ராஜபக்சவினர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆண்டு முதல் தொடர்புகளை கொண்டுள்ளனர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரான் அலஸ் எமில் காந்தனை ராஜபக்சவுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் எமில் காந்தன் மூலமாக விடுதலை புலிகளுக்கு பணத்தை கொடுத்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தேர்தலை புறக்கணிக்க செய்ததாக பசில் ராஜபக்ச பட்டிகளில் நிறைய பணத்தை எமில் காந்தனிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் எனவும் திரான் அலஸ் பின்னர் தகவல் வெளியிட்டிருந்தார் இதன் காரணமாக ராஜபக்ச ராஜபக்சர்கள் கூட முரண்பாடுகள் ஏற்பட் ஏற்படுத்தி கொண்ட திரான் அலஸ் பின்னர் அவர்களுடன் சமரசம் செய்து கொண்டார் திரான் அலஸ் கோத்தபாய ராஜபக்சவின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் முக்கிய பங்கு வகித்திருந்தார் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பின்னர் ராஜபக்சவினர் அமைச்சரவையின் மூலம் பணத்தை ஒதுக்கி ராடா நிறுவனம் மூலம் விடுதலை புலிகளுக்கு பணத்தை வழங்கியிருந்தனர் ராடா நிறுவனத்தின் ஊடாக பணம் வழங்கப்பட்டமை தொடர்பாக டிரான் அலஸுக்கு எதிராக வழக்கொன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் பிரதான பிரதிவாதியாக எமில் காந்தனின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது நீதிமன்றத்தின் ஆஜராகாமல் புறக்கணித்து வரும் எமில் காந்தனை கைது செய்ய சர்வதேச போலீசார் ஊடாக சிகப்பு அறிக்கை பிடியானையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான சூழலில் நாமல் ராஜபக்ச மீண்டும் எமில் காந்தனை சந்தித்திருப்பது பலத்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளதாக அந்த இணையதளம் குறிப்பிட்டுள்ளது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வாக்களிப்பது தவறாக அமைந்துவிடும் அமைச்சர் ஹக்கீம் விடுத்துள்ள கோரிக்கை பிரதான கட்சிகள் மீதான விரக்தியில் மூன்றாம் தரப்புக்கு வாக்களிப்பது பற்றி சிறுபான்மை சமூகம் சிந்தி சிந்திக்க முடியாது 
இதன் மூலம் வாக்குகள் வீணடிக்கப்படுவதுடன் எதிரணி வேட்பாளர் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் சிறுபான்மை சமூகம் இவ்வாறானதொரு தவறை செய்ய முடியாது என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ஹக்கீம் தெரிவித்துள்ளார் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசா கலந்து கொண்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் இன்று திருகோணமலை கிண்ணியாவில் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்ட அவர் ஏப்ரல் பயங்கரவாத தாக்குதலின் பின்னர் அச்சுறுத்தல்கள் பாதுகாப்பற்ற சூழல் அவதூறு குற்றச்சாட்டுகள் முஸ்லீம் தலைமைகளுக்கு எதிரான இனவாத நடவடிக்கைகள் என நானா புறங்களிலும் பலவிதமான நெருக்கடிகளை முஸ்லீம் சமூகம் எதிர்நோக்கியுள்ளது இத்தகைய இக்கட்டான சூழலில் எமது சமூகத்தை ஆளாக்கிய தரப்பை வெற்றி பெற செய்வதற்கு நீங்கள் வாக்களிக்க போகிறீர்களா என்று சிந்தியுங்கள் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலானது முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு பாரிய சவால் சவாலான தேர்தல் என்பது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முன்னாள் வைத்தியர் சாபிக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்ட போலி குற்றச்சாட்டுகளினால் குற்றச்சாட்டுகளினால் பின்னணியில் இருந்த கும்பல் இப்போது எந்த தரப்பு தரப்பில் சங்கமித்திருப்பது என்று பாருங்கள் இந்த சூழலில் எங்கள் மத்தியில் வேறொரு தெரிவு இருக்க முடியாது ஆகவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருந்து நாங்கள் அனைவரும் ஒருமித்து தெரிவு செய்த புதிய யுகத்தின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவை ஆதரிப்போம் என்று அவர் கூறியுள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இறுதி முடிவு தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள இன்னும் ஒரு தகவல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் இறுதி முடிவு அடுத்த வாரத்தில் அறிவிக்கப்படும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே துரணன் சிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலை நகர சபை கேட்போர் கூடத்தில் நேற்று மாலை இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல் தொடர்பில் வினவிய போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறுகையில் தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுடைய தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை கருத்தில் கொண்டு எமது கட்சியின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்களின் கருத்துக்களையும் பெற்றுக்கொண்டு அடுத்த வாரத்தில் கொழும்பில் வைத்து யாருக்கு ஆதரிப்பது என்பது பற்றி இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்படும் இதேவேளை நேற்று திருவண்ணாமலை நகரசபை கேட்போர் கூடத்தில் அனைத்து கதவுகளும் மூடப்பட்ட நிலையிலும் பாதுகாப்பு பிரிவினரையும் வெளியேற்றிய பின்னர் இரா சம்பந்தன் தலைமையில் கூட்டம் இடம்பெற்றது இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் எதிர்வரும் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தனர் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்து இடம்பெறுகின்றது இன்றைய இணையதளங்களில் காணப்படும் சில முக்கிய செய்திகள் குமரன் பத்மநாதன் குறித்து முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்ட கோத்தபாய ராஜபக்ச சவால்களை முறியடித்து வெற்றி வாகை சூடுவேன் என இருமாப்பாக கூறுகின்றார் கோத்தபாய சஜித்தின் பொதுக்கூட்டத்தில் சரத் பொன்சேகாவுக்கு மறுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு ஏமாட்டத்தில் சென்ற சரத் பொன்சேகா மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் துப்புரவு செய்யும் பணிகள் ஆரம்பம் அடுத்து இடம்பெறுகின்றது சில தமிழக செய்திகள் இருபத்தஞ்சு மாவட்டங்கள் உசார் நிலை மாகா புயல் உருவானது திருவள்ளுவர் காஞ்சியில் தொடர்ந்து பலத்த மலை அணைகள் ஏரி குளங்களை கண்காணிக்க உத்தரவு அரபிக் கடலில் உருவானது மாகா புயல் நாளை தீவிர புயலாக மாறும் இந்திய வானிலை மையம் தகவல் நாலு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரச மருத்துவர்கள் போராட்டம் தேவைப்பட்டால் புதிய மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி கூடாங்குளம் அணுமில் அணுமின் கணனிகளுக்குள் சைபர் தாக்குதல் விரிவான விசாரணையை மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என மு க ஸ்டாலின் டுவிட் செய்துள்ளார் ஐந்தாவது நாளாக அரசு மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் இரவு எட்டு மணிக்கு தமிழக அரசு பேச்சுவார்த்தை மாநிலங்கள் இருபத்தி எட்டாக குறைந்தது இரண்டாக பிரிந்தது காஷ்மீர் ஜம்மு லடாக் கவர்னர்கள் இன்று பதவியேற்பு இத்துடன் மெகா அதிரடி டிவியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன 
மீண்டும் இன்னும் ஒரு பிரதான செய்திகள் ஊடாக உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்